Gracias. Eh, bueno, muy buenos días a todos. Nosotros somos el Grupo 4 y les vamos a contar acerca de los resultados que tuvimos de la actividad punto 1. Eh, vamos a comenzar contándoles los planes de área que seleccionamos. Eh, cada una de las instituciones maneja un diferente número de documentos y pues vamos a empezar por ahí. Eh, posteriormente vamos a hablar de los eh, elementos y hallazgos más importantes que encontramos posterior a hacer el análisis de cada plan de área. Y finalmente concluiremos con similitudes y diferencias entre los dos planes de área. Eh, los, las instituciones que analizamos son el Colegio San Patricio y el Gimnasio Vermont y es importante empezar notando que el plan de área no solamente consta de un documento en estas instituciones, sino que en el Colegio San Patricio son dos documentos que se utilizan de manera simultánea y en el Gimnasio Vermont son tres documentos que se utilizan de manera simultánea. Vamos a comenzar por el Colegio San Patricio, en donde el primer documento es la malla curricular que ven en pantalla. Básicamente consta de una tabla en donde... Eh, se encuentran los tres periodos del, del año lectivo y en sus columnas vamos a encontrar los diferentes tipos de pensamientos, numérico, variacional, geométrico y aleatorio. Eh, digamos que cada uno de estos pensamientos pues, va a tener su desarrollo en tres columnas distintas que vamos a ver en detalle. Entonces, en esta diapositiva van a poder ver que la columna contenidos eh, en cada uno de los pensamientos está sombrada con amarillo, puesto que corresponde al, al desarrollo de la dimensión conceptual. Simplemente es un listado de contenidos en donde no podemos ver una jerarquización de ninguno de ellos. Eh, luego vamos a ver las siguientes dos columnas eh, de este documento. Una se llama TVAs de eh, MEN y otra se llama Evidencias de Aprendizaje y Habilidades. En la columna de BAS eh, está sombreada con color rosado porque simplemente eh, da cuenta de la dimensión cognitiva del currículo porque la información que allí se, se consigna está redactada como objetivos y expectativas de aprendizaje. Sin embargo, la columna de evidencias de, de aprendizaje está de dos colores, porque allí de manera indistinta se tratan dimensiones cognitiva y social. Vemos que la información que está allí redactada, pues eh, bien pueden ser objetivos de aprendizaje y también encontramos evidencias de aprendizaje mezcladas en las mismas columnas. El segundo documento del primer colegio se llama formato de planeación trimestral. Eh, básicamente consiste en tres áreas principales. La primera es, es el área que se llama competencia específica del área. La segunda área es indicadores de logro. Y la tercera es una tabla en donde ciclo a ciclo de un solo periodo académico vamos a desglosar la información en cinco columnas que pues veremos a continuación. Entonces, para empezar por las primeras dos partes de ese documento, eh, las competencias específicas eh, dan cuenta de la dimensión social del currículo, son generales y transversales a toda la institución y a todos los niveles eh, de, de la institución. Eh, dan eh, cuenta de la dimensión social porque pues de acuerdo a lo que dice Rico y Lupiáñez, tratan de resultados generales al final de la etapa educativa. Eh, la siguiente sección, que se llama indicadores del logro, está coloreada nuevamente en dos colores porque trata eh, de manera indistinta y un poco pues, desordenada las dimensiones cognitiva y social. ¿Por qué se hace así? Porque pues, eh, esta columna viene del documento anterior de lo que son los DBAs. Es una combinación de los DBAs y la evidencia de aprendizaje que pues, vienen a ser también parte de, lo, de este documento. Cuando ya entramos pues, en la parte de los ciclos de, de, por cada periodo, vamos a ver nuevamente las columnas habilidad y evidencia bidimensionalmente. bidimensionalmente. Tratan la parte cognitiva y la social y de hecho pues, se ve que la información que cada una de las columnas trata eh, es redundante. Entonces se vuelve muy repetitiva y pues esto hace que se dificulte un poco el análisis del documento. Eh, tratan tanto objetivos de aprendizaje como evidencias de aprendizaje. Eh, vemos que las otras tres columnas, pues las que están coloreadas en naranja, tratan de la dimensión formativa del currículo. Primero, la columna actividad es un listado de las actividades y las tareas que se van a hacer en cada uno de esos ciclos del periodo. Y la columna última, que se llama recursos, también trata la dimensión formativa, pero pues es un listado de los materiales que se van a utilizar en cada uno de estos momentos. Es un listado simplemente sin detalle y pues sin explicar por, para qué se van a utilizar cada uno de estos materiales. Eh, en la columna que está sombra de amarillo llamada contenido, pues vamos a, a tener eh, un listado de los temas, pero vemos también un poco de jerarquía, pues que a la larga es el único momento donde podemos ver jerarquía en, eh, los, en el plan de área del San Patricio, en donde podemos ver como temas generales y temas específicos.
Ya pasando a la segunda institución, en donde vamos a tener tres documentos. El primero es el plan calendario, que es un documento extenso, pero que únicamente trata la dimensión conceptual del currículo. Vemos aquí, eh, pues digamos, cómo se listan los temas y a su vez también se listan las, eh, las unidades didácticas que pertenecen a cada tema. El alma como tal del plan de área del gimnasio Vermont es este documento que son las fichas de planeamiento. Eh, vemos como la parte de arriba simplemente hace referencia con números romanos y letras a un anexo de este documento que es este que se llama la tabla de estándares que ya entraremos a mirar a continuación. Son simplemente como llamados a ese documento. Pero la parte principal de estas fichas de planeamiento es la parte naranja que da cuenta de la dimensión formativa, se llama sesiones y actividades y lista muy a detalle lo que se va a hacer cada sesión y cada clase, casi que momento a momento, pues cómo se va a dar esa instrucción. La columna eh, morada, pues que se llama assessment o evaluación, eh, ocupa gran área del documento, pareciese que se le fuese a dar gran protagonismo, pero en realidad de manera muy escueta, simplemente dice como cuáles son las actividades que se van a evaluar en los estudiantes, pero los profesores lo llenan de una manera eh, un poco descuidada y pues sin ningún tipo de orden. Eh, más abajo tenemos los recursos en donde se listan los recursos, pero nuevamente no se especifica cómo se van a utilizar estos recursos a lo largo de la instrucción. El anexo que de este documento que les comentaba es la tabla de estándares que está clasificado en cuatro columnas grandes. Tenemos una referencia a la dimensión social en la primera y en la última columna, en la competencia y en los indicadores de avance. ¿En qué se diferencia? Que la competencia, al igual que en el primer colegio, eh, es una... Es una referencia general y, a, y transversal a todos los grados y a todo el área de matemáticas. Sin embargo, en la última columna, indicador de avance, pues ya son evidencias de aprendizaje muy específicas para cada una de las unidades didácticas. Las dos columnas del centro dan cuenta de dos dimensiones diferentes. Estándar, vemos que están redactados objetivos y expectativas de aprendizaje eh, y allí podemos encontrar referencia a todo el año escolar. En la columna referente encontramos un listado muy sencillo de los temas que se van a ver, pero lo importante de este, de este anexo es que de manera horizontal podemos relacionar las dimensiones que se encuentran en este documento. Entonces, es decir, podemos ver qué referentes o qué temas están relacionados a qué estándar y qué estándar está respondiendo a qué competencia. Y pues de cada referente, cómo vamos a medir con evidencias de aprendizaje específicas en la columna indicadores de avance. Eh, pues ya para hacer un poco el cierre pues como de los análisis que realizamos eh, en cuanto a similitudes vemos que las dos instituciones en sus planes de área tratan absolutamente todas las dimensiones del currículo eh, vemos también como eh, en los planes de área es posible entender eh, cuáles son todos los temas que se van a ver durante un año escolar y durante un periodo escolar digamos que eso se puede ver muy bien el uso de la palabra competencia en ambas eh, instituciones es el mismo eh, trata digamos de, de la dimensión social del currículo de manera eh, transversal y aquí podemos ver una referencia superior al nivel de planificación del profesor eh, de, la tabla, eh, de la tabla de los niveles y de las dimensiones del currículo. Eh, podemos ver que digamos la descripción de actividades en ambos planes de área, a pesar de que tiene harto espacio, es su cinta, eh, es muy, muy poco detallada y de poca utilidad. En cuanto a diferencias, vemos que eh, la jerarquía que se realiza en el San Patricio no es clara, solamente se hace en una casilla del documento. La que se hace en el gimnasio Vermont es mucho más detallada en los contenidos y en las competencias de aprendizaje. La palabra indicador en ambas eh, instituciones se utiliza pues de la misma manera y lo más importante es que el nivel más detallado en el San Patricio es el nivel eh, es la dimensión cognitiva y social mientras que de manera opuesta en el gimnasio Vermont el, las más detalladas son la conceptual y la formativa muchas gracias